الله الرحمن الرحيم بالله حسن اجيك بتام روح روح بتام عزين بهونو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وديات صباحنا تكتاتاوج تاريختنا تنا يقتلون يا زكريا انا هي ان تاريخنا يلن ابراشون قويو يا يا اسرائيلاويانن بقدس مسجد سبسباتشو مسجدون مولوت كازيا سو كف بالا بوتا لاي قومو حزبوتشي هوي الله همست تزازن اني مند تغبراتشو لن انت مند ادرس ازونيال اللهن كسوليلا منن ما اكل سات اغارو اند تتغزوت يا مالت انت سويي عندن باريا غستوت سادله يي باريا غن لا سادري وسهون لليلا سو نو مياغلغلو يي تككلنونه اندزيو لا انت ما الله فطراچو እሱን የረዘቃቹ ሌላና ካልተ አመልኩ አይገባ ሰላት እንድትሰግዱ ማዛችኋል አላህ ሰላት በሚሰግድ ሰው ፍት ለፍት ላይ ይሆናል ሰላት ስትሰግዱ ፍታችሁን አታዟዟሩ በጾም ማዟችኋል የጾመኛ ፍሽታ አላህ ዘንድ ከመስክ ሽቶ ይበልጥ የተወደደ ነው ንጽዋተን በመመጽወት አዟችኋል አላህንም በመውሳት እንድትጠመዱ አዟችኋል አላህን የማውሳት ምሳሌ አንድ ሰውዬ ጠላት ሊገድለው ሲያሳደደው ብርቱ መከላከያ ሲያገኝ እንደሚድ ነው ሁላ ዚክር ሲያደርግም ካሳዳ ሸይጣን በአላህ ይድናል በማለት ያላህን ተዛዝ አስተላልፈላቸው የያያስን በየሩሳሌም ምድር እጅጉን ይካናን ጀምሯል ባስተናቂ ውቀቱ የሰወችን ትኩረት የሚስብ ልጅ መሆኑን በዘመኑ ኢየሩሳሌምን ያስተዳደረ የነበረው ንጉስ ሂሮዶስ ጭምጭምታ ከሰማ ሰነባብቷል ከለታት አንድ ቀን ንጉስ ሂሮዶስ የወንድሙ ልጅ የሆነችውን ሂሮዲያንን ለማግባት ዝግጅት ላይ ሳለ ይጋብቻ የተውራተን ህግጋት የሚጻረር መሆኑን የኃያ ተናገረ ንጉስ ሄሮዶስ ለማግባት የቋመጠችው ሄሮዲያ የተባለች ሴት ያህያን ለመግደል ሁኔታዎችን ማመቻችን ጀመረች ንጉስ ሄሮዶስ ሁሌ በአመት አንድ ጊዜ የሚያከብረው ክብረ በዓል አለ በዚያ ቀን ምንም አይነት ውሸታ ያወራ ስለምንም ነገር ቃል ኪዳን አይገባም ከገባም ይፈጽማል ይህ ክብረ በዓል ደረሰና ሄሮዶስ ህዝቡን ሰብስቦ ያን በዓል በማክበር ላይ ሳለ ኢቺሊያ ገባት ያሰባት ሴት ፍት ለፊቱ መጣ ልቡን በሚያወለል ሁኔታ መድነስ ጀመረች ሄሮዶስም ልጅቷን የፈለክሹ ነገር ጠይቄኝ ፈሰምልሽ አለው አላት ዛሬ ንጉሱ ቃል ኪዳን የማያፈርስ በቃ ነው ለማስተዋስ ያህል እሷም የዘከረያ ልጅ ሆኖን ያህያ እንደምፈልጋለው አለችው እሱም ሌላ ነገር ጠይቄኝ አላት እሷም በቃ እሱ እንደምነው መፈልጋው አለችው ንጉሱም በአሳባ ተስማምቶ ወታደሮቹን ወደ ያህያ አላካቸው ወታደሮቹም ያህያን ብዙ ከፈለጉት በኋላ በመጨረሻም ምህራብ ውስጥ ካባቱ ጎን በተመስጦት ይሰግዳ ገኙት እዛው ሰላት ላይ ይያለም ያህያን አንገት ቆርጠው በደኑን ተተው አንገቱን ይዘው ወደ ንጉሱ ዘንድ ተመለሱ ልጁ ካጠገቡ እንደ በግ ሲታረድ ያየው ዘከርያ ግን ከሰላቱ ፍንክቻል ዓለም ነበር ወታደሮቹም ሄሮዶስና ሄሮዲያ ባሉበት ቦታ ወስደው የሃያን ጭንቅላት ፍት ለፊታቸው አስቀመጡላቸው ያን ቀን በደስታና በፈንጣዚያ ካሳለፉ በኋላ የቀኑ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ ምሽት ለበቀል ተዘጋጅቶ በቃለ ልክ መሬት በምሽት ጨለማ እንደተሞላች የሄሮዶስ ቤተ መንግስትም ሄሮዶስን ሄሮዲያንና ወታደሮችን በአጠቃላይ ይዞ ወደ መሬት ሰመጠ
ለሊት ስለነበር የኢየሩሳሌም ነዋሪያን ስለ ክስተቱ ምንም ያቁት ነገር አልነበረ ልክ ለሊቱ ነክቶ ሰው መንቀሳቀስ ሲጀመር የነጉሳቸው ቤተ መንግስት ከነያዘው ነገር በመሙሉ እንደሰመጠ ተመለከቱ ህዝቡ መዚያ ቦታ ላይ እንደ ጉርጓድ ከተሰበሰበ በኋላ ትናንት ያህያ ስለተገደለ የዘከርያ ጌታ ተቆጥቶ ነው ዛሬ ንጉሳችንን የተበቀለው ስለዚህ እኛም ዘከርያን በመግደል ለንጉሳችንን እንበቀልልን በማለት ተስማሙ ከዚያም ሁሉም ተሰብስበው ዘከርያን ፍለጋ ጀመሩ ዘካርያ ይህን ወሬ ሲሰማ ወደ ጫካ መሸሽ ጀመረ ነገር ግን ህዝቦቹና ኢብሌስም ከኋላው ተከትለውት ነበር ከዚያም ሁሉም ተሰብስበው ዘካርያን ፍለጋ ጀመሩ ዘካርያ ይህን ወሬ ሲሰማ ወደ ጫካ መሸሽ ጀመረ ነገር ግን ህዝቦቹና ኢብሌስም ከኋላው እየተከተሉት ነበር በመጨረሻም ዘካርያ ካንዲት ዛፍ አጠገብ ሲደርስ ዛፏ መሃሏን ከፍታለት ናኒ ውስጥ ግባና ተደበቃለች ዘካርያም ከኋላው ካሉ ጣላቶች ራሱን ለማጥረፍ ወደ ተከፈተች ለዛፍ ዘሎ ሲገባ ከኋላው ኢብሊስ ነበርና የለበሰውን ፎጣ ጎተተበት ዘካርያም ሙሉ ለሙሉ ዛፏ ውስጥ ሲገባ ዛፍም እንደ መጀመሪያው ድፍን ሆነች ነገር ግን የፎጣው ጫፍ ትንሽ ይታይ ነበር እስራኤላውያኑ የዘከርያ አሳዳጆች ኮቴውን ተከትለው ሲመጡ ዘከርያን ሊያገኙት አልቻሉም ነበር ከዚያም ኢብሊስ በሰው ተመስሎ መጣና ማንን እየፈለጋችሁ ነው አላቸው እነሱም ዘከርያን አይተሃው አላሉት እሱም አው እዚ ዛፍ ውስጥ ገብቷል አላቸው እነሱም እንዴት ሆነ ነው ዛፍ ውስጥ የሚገባ በማለት አሾፉበት ኢብሊስም ዛፏ ላይ ድግምት ሰርቶ ነው የገባው ይሄው ካላመናችሁኝ የፎጣውን ጫፍ እዩ ብሎ አሳያቸው እነሱም የፎጣውን ጫፍ በዛፉ ላይ ሲመለከቱ ዘካርያ ዛፉ ውስጥ እንዳለ አረጋገጡ ይሁን እንጂ ዘካርያን ከዚህ ዛፍ እንዴት አደረገው ማውጣት እንዳለባቸው በጣም ግራ ተጋብተው ሲመካከሩ ኢብሊስ በቃለና ዛፏን እኩል ግማሽዋን በመጋዝ ቆረጧት ያን ይሄ በውስጡ ያለው ዘካርያም አብሮ ይቆረጣል በማለት ሐሳብ ሰጣቸው እነሱም መጋዛም ተተው የዛፏን እኩል ማህል ሲቆርጡ ዘካርያንም ጭምር በመጋዝ ገዘገዙት ያአላህ ርግማን በእነሱ ላይ ይሁን ዘካርያን በተወለደ በ150 አመቱ በጣላቶች እጅ ነፍስ ወጣች ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለሂ ራጂዑን ያአላህ ሰላምና ዝነት በዘካርያና በያህያ ላይ ይሁን ከዚያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባቢሎን ምድር ጁርደስ የተባለ ንጉስ አስነስቶ ኢየሩሳሌም በመሄድ እስራኤላውያን እንዲበቀል በሕክማው ላከው ንጉሱ ወታደሩን አስከትሎ ከባቢሎን ተነስቶ ኢየሩሳሌምን ሲቃረብ የጦራዛጅ ሆነው ነቡዛዛንን በመጥራት እኔ እስራኤላውያንን ካገኛቸው ሁሉንም ገድዬ የምገድለውን እስከማጣ ድረስና ደሞቻቸው የሰራዊቴን እግሮች እስኪያርሱ ድረስ ልፈጃቸው ቃል ገብቻለሁ አንተም እስራኤላውያን ቆርባን እንደሚያቀርቡበት ስፍራ በመሄድ ግደላቸው በማለት አዘዘው የጦራ አዛዡም ሰራዊቱን ታስከትሎ እስራኤላውያን ቆርባንም ያቀርቦበት ቦታ ላይ ሰፈረ የጦራ አዛዡ እዛ ቦታ ላይ የሚን ተከተክ ደም ተመለከተ እስራኤላውያንንም ሰብስቦ የእስራኤል ልጆች ሆይ ይህ ደም በመን ምክንያት ነው ምን ተከተከው ብሎ ጠየቃቸው እስራኤላውያንም ይህ እኛ ለጌታችን ያቀርብ ነው ቁርባን ሲሆን ለረጅም ዘመናት ተቀባይነትን ስላላገኘ ነው ምን ተከተከው አሉት የጦራ ዛጁም እየዋሻቹ ይሁን ነው ኡነቱን ንገሩኛላቸው እስራኤላውያንም ንክስናና ነብይነት ከኛ ዘር ተቋርጧል ለዚያ ነው ቁርባናችን ተቀባይነት ያጣው አሉት
ያ የጦራ ዛጀም 770 እስራኤላውያንን እዚያ ያወረዳቸው ይሁን እንጂ ደሞ መን ተክተኩን አላቆመም ከዚያም 700 እስራኤላውያንን ካህናትንም አስመጥቶ ደሞ አጠገብ አረዳቸው ነገር ግን አሁንም ደሞ አረጋም በመን ተክተክ ላይ ነው ከዚያም የጦራ ዛጆም እስራኤላውያንን በሙሉ በመሰብሰብ የእስራኤል ልጆች ሆይ ስለዚህ ደም ኡነቱን የምትነግሩኝ እንደሆነ ነገሩኝ አለበለዚህ ያ ግን ሐቅቆስ ከወጣ ድረስ አንድ በአንድ ያርኩ ፈጃቹ አሉ አላቸው እስራኤላውያንም ይህን ጭካኔውን ሲመለከቱ በልንግዲያውስ ስለዚህ ደም ኡነቱን እንነግራለን አንድ በመልካም የሚያዘንና ከመጥፎ የሚከለክለን ሳሊህ ነብይ በማካከላችን ነበር ስለናንተ መምጣት ያስጠነቀቃን ነበር ነገር ግን አስተባበል ነው በመጨረሻም ገደል ነው ስሙም ያህያ ኢብን ዘከርያ ይባላል ብለው ኡነቱን አውጡ የጦራ ዛጆም አሁን ሁነት ተናግራችኋል ለዚህ ነበር ጌታችሁ ሲበቀላችሁ የነበረው በማለት ሱጁድ አደረገ ከዚያም የጦራ ዛጁ ወደ ወታደሮቹ በመዞር ሁሉም ወታደር የኢየሩሳሌም ምድር ለቆ ይውጣ የኢየሩሳሌም መግቢያዎች ሁሉም እንዲዘጉ በማለት አዘዘ ሁሉም ወታደር የኢየሩሳሌምን ለቆ ከወጣ በኋላ አዛጁ ብቻውን እዚያ ተንተክታክዩ ደም ዘንድ ቀረ ከዚያም ደሞ አጠገብ ቁጭ ብሎ ያህያ ሆይ ስላንተ ምን እንደተከሰተና ስላንተ ስንት ህዝብ እንደገደልን አላህ ነው የሚያውቀው እስራኤላውያንን አንድም ሳይቀር ስላንተ ጨፍጨፌ ከመጨረሴ በፊት የደምህን መንተክተክ አቆም ብሎ ንግግሩ ሳይጨርስ ያህያ ደም መንተክተኩን አቆመ የጦራ ዛጆም ማንንም ላለ መግደል ሳይፉን ወደ ማንገቻው መልሶ አስገባ ከዚያም በአላህ አምላክነት አመኛለሁ ከሱ ሌላም ጌታ ለመኖሩንም መሰከራለሁ ካለ በኋላ አንገቱን ቀና አድርጎ እስራኤላውያን ሆይ ንጉስ ጆርዳስ የናንተ ደም የውታደሮቹን እግር እስከጠለቀልክ ድረስ እንድገድላችሁ አዞኛል እኔ ደግሞ የንጉሱን ተዛዝ መጣስ አልችልም እንዴት ይሻላል አላችሁ ስራኤላውያኑም የታዘስከውን ፈጽም አሉስ ከዚያም ሁሉንም ሰብስቦ ከብቶቻችሁን አህዮቻችሁን ፈረሶቻችሁን ግመዶቻችሁን ሰብስባችሁ አሁንኑ አመጡ አላችሁ ሁሉም ስራኤላውያን በቤቱ ያለው ንሰሳ ሰብስቦ አመጣ ከዚያም የጦር አዛጆም ንጉሱ ወዳረፈበት ቦታ የውሃ ቦይ አስቆፈረ ልክ ቦዩ እንደተጠናቀቀ የንሰሳቶቹን አንገት በቦዩ ላይ በመቀንጠስ ደሞቻቸው በቦዩ እንዲሄዱ አደረገ በመጨረሻም ቦይ ውስጥ ያለውን ደም በፍጥነት እየነዳ እንዲወስደው በርካታ ውሃ ቀላቅሎ መጀመሪያ ይገደላቸውንም አስክሬኖች ቦይ ውስጥ አስገብቶ ለቀቀው ይህ በውሃ የተቀላቀለው ደምም የሙታኑን አስክሬን እየነዳ ንጉስ ወደ አረፈበት ቦታ ደርሶ ንጉስ ወይን በተመለከተ ጊዜ በቃታዋቸው ሚበቃኝን ይhall ተበቀያቸው አሉ የሚል መልእክት ላከለት ይህን ክስተት አስመልክቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ወስና አንቀጾችን አስፈሯል ያአላህ ሰላምና አዝነት እንዳግም በዘከርያና በያህያ ላይ ይስፈን ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ያ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን